வணக்கம் விகிதமுறு எண்கள் பகுதி மூன்று முந்தைய பகுதிகளை கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை பார்த்துட்டு வாங்க ஓகே இன்னைக்கு விகிதமுறு எண்களின் அடிப்படை செயல்களை பற்றி பார்ப்போம் நாலு இருக்கு அடிப்படை செயல்கள் கூட்டல் கழித்தல் பெருக்கல் வகுத்தல் முதல்ல கூட்டலை பற்றி பார்ப்போம் மைனஸ் ஆறு பை பதினொன்று எட்டு பை பதினொன்று என்ற ரெண்டு விகித முறை எண்ணை எடுத்துகிட்டு நம்ம இப்போ கூட்ட போகிறோம் கூட்டுறதுக்கு முன்னாடி பகுதி ரெண்டு எண்கள்லையும் ஒரே மாதிரி இருக்கா இல்லை வெவ்வேறையாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் ரெண்டுக்குமே பகுதி ஒரே மாதிரி இருக்குது பகுதி ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை ஒரு தடவை கீழே எழுதிக்கிட்டு பை போட்டுட்டு மேலே இங்கே மேலே என்ன இருக்க கொடுத்துருக்க எண் மைனஸ் ஆறு ப்ளஸ் எட்டு மைனஸ் ஆறை ப்ளஸ் எட்டோட கூட்டும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ரெண்டு பை கீழே இருக்க பகுதி பதினொன்று அப்போ மைனஸ் ஆறு பை பதினொன்று ப்ளஸ் எட்டு பை பதினொன்று கூட்டும் போது நமக்கு ரெண்டு பை பதினொன்று கிடைக்கும் இந்த ரெண்டு பை பதினொன்று இதுக்கு மேலே சுருக்க முடியுமா முடியாது ரெண்டையும் பதினொன்றையும் ஒரே என்னால் வகுக்க முடியாது அப்போ இதுதான் ஆன்ஸ் ஆன்சர் இது வந்து தகு பின்னது ரெண்டு பை பதினொன்றுன்றது தகு பின்னம் இதுவே தகா பின்னத்தில் இருந்துச்சுன்னா நம்ம கலப்பு பின்னமாக மாற்றி எழுதணும் கலப்பு பின்னமாக எப்படி மாத்துறதுன்றது உங்களுக்கு பகுதி ரெண்டுல நான் போன வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் அடுத்தது பகுதி வெவ்வேறு மாதிரி இருக்கிற மாதிரி ரெண்டு விகித முறை எண்களை எடுத்துக்கும் இது ரெண்டையும் எப்படி கூட்டுறதுன்னு பார்ப்போம் இது ரெண்டுக்கும் பகுதி வெவ்வேறு இருக்கு பகுதி வெவ்வேறாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம பகுதி ஒன் ஒரே மாதிரி ஆக்கிக்கணும் ரெண்டு விகித முறை எண்ணுக்கும் பகுதி ஒரே மாதிரி ஆக்கிக்கணும் ஆக்கினா ஆக்கிட்டு தான் கூட்ட முடியும் இது ரெண்டு விகித முறை எண்ணோட பகுதியும் எப்படி ஒன்னாக்குறது ஒரே மாதிரி ஆக்குறது அதுக்கு மீச்சியமா கண்டுபிடிக்கணும் மூணுக்கும் ரெண்டுக்கும் மீச்சியமா கண்டுபிடிச்சா நமக்கு ஆறுன்றது கிடைக்கும் ஸோ இந்த விகித முறை எண்ணோட பகுதி ஆறா மாத்தணும் அப்புறம் இந்த விகித முறை எண்ணோட பகுதி ஆறா மாத்தணும் அது எப்படின்னு பார்ப்போம் மைனஸ் ரெண்டு பை மூணு மூணு எப்படி ஆறா மாற்ற முடியும் ரெண்டால பெருக்கும் போது ஆறா மாற்ற முடியும் ரெண்டால பெருக்கும் போது மேலேயும் ரெண்டால பெருக்கணும் கீழே ரெண்டால பெருக்கிறோம் அப்போ மேலேயும் ரெண்டால பெருக்கணும் அப்போ மதிப்பு மாறாது அப்புறம் ப்ளஸ் அந்த குறியை எழுதிக்கிறோம் மூணு பை ரெண்டு பகுதி என்ன ரெண்டு இப்போ ஆறாம் மாற்றணும் ரெண்டை எதால் பெருக்குனா ஆறாம் மாறும் மூணால் கீழே மூணால் பெருக்கும்போது மேலேயும் மூணால் பெருக்கிறோம் மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு மைனஸ் நாலு மூணு இன்ட்டு ரெண்டு ஆறு ப்ளஸ் மூணு இன்ட்டு மூணு ஒம்பது ரெண்டு இன்ட்டு மூணு ஆறு இப்போ பகுதி ஒரே மாதிரி இருக்க ஆறு இப்போ நம்ம கூட்டலாம் இந்த பகுதி ஆறை ஒரு தடவை எழுதிட்டு பை மேலே இருக்க மைனஸ் நாலு ப்ளஸ் ஒம்பது மைனஸ் நாலு ப்ளஸ் ஒம்பதோட கூட்டும் போது நமக்கு அஞ்சு கிடைக்கும் அஞ்சு பகுதியில் இருக்கு பை பகுதியில் இருக்க ஆறு இப்போ இதுக்கான விட அஞ்சு பை ஆறு அடுத்தது கூட்டல் நேர்மாற பற்றி பார்ப்போம் இப்போ விகிதமுறு எண்ணுக்கு கூட்டல் நேர்மாறு பார்க்கும் முன்னாடி நம்ம ஒரு மொழி எண்ணுக்கு கூட்டல் நேர்மாறு பார்ப்போம் இப்போ நாலுன்ற ஒரு முழு எண் எடுத்துக்கும் அதோட கூட்டல் நேர்மாறு என்ன கூட்டல் நேர்மாறுனா முழு எண்ணை எந்த எண்ணோட ஒரு முழு எண்ணை எந்த எண்ணோட கூட்டுனா நமக்கு ஜீரோ ஆன்சராக கிடைக்கும் இப்போ நாலு எதோட கூட்டுனா நமக்கு ஜீரோ கிடைக்கும் மைனஸ் நாலு மைனஸ் நாலால் கூட்டும் போது நமக்கு ஜீரோ கிடைக்கும் அப்போ நாலோட கூட்டல் நேர்மாறு மைனஸ் நாலு அதே மாதிரி நம்ம விகித முறை எண்ணுக்கு இப்போ பார்ப்போம் எட்டு பை பதினொன்று இதோட கூட்டல் நேர்மாறு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க எட்டு பை பதினொன்று எந்த எண்ணோட கூட்டும் போது நமக்கு ஜீரோ ஆன்சராக கிடைக்கும் மைனஸ் எட்டு பை பதினொன்று இதோட கூட்டும் போது நமக்கு ஜீரோ ஆன்சராக கிடைக்கும் எப்படின்னு பார்ப்போம் ரெண்டுக்கும் பகுதி ஒரே மாதிரி இருக்கு ஒரு தடவை எழுதிட்டோம் எட்டு எட் மைனஸ் ரெண்டு குறிகளும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கும்போது நம்ம ப்ளஸ் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பிராக்கெட் போட்டு இன்னொரு மைனஸ் குறி இருக்குல்ல அதை போட்டுட்டு எட்டு எழுதிட்டு அந்த பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறம் எட்டு இந்த பிராக்கெட்டோட மீனிங் என்னென்னா இந்த ப்ளஸ்ஸையும் மைனஸையும் பெருக்குனா என்ன குறி வரும் ப்ளஸ் பெருக்கல் மைனஸ் மைனஸ் குறி வரும் அப்போ எட்டு மைனஸ் எட்டு பை பதினொன்று எட்டு ஜீரோ பை பதினொன்று ஜீரோவால் எந்த என்ன வகுத்தாலும் விடை ஜீரோ கிடைக்குது அப்போ எட்டு பை பதினொன்னோட கூட்டல் நேர்மாறு மைனஸ் எட்டு பை பதினொன்று 
புரியுதா அடுத்தது கழித்தல் கழித்தலுக்கு நம்ம முதல்ல ஒரே மாதிரி பகுதிகளை கொண்ட இரு விகித முறை எண்களோட கழித்தலை பார்ப்போம் ஆறு பை பத்து மைனஸ் எட்டு பை பத்து பகுதி ஒரே மாதிரி இருக்கு அப்ப பகுதியை ஒரு தடவை எழுதிக்கணும் பை மேல ஆறு மைனஸ் குறி எட்டு ஆறு மைனஸ் எட்டு என்ன கரெக்ட் மைனஸ் ரெண்டு பை பகுதி அதே பகுதி பத்து இப்ப ரெண்டு பை பத்து சுருக்கிய வடிவில் இருக்கா இல்ல ஏன்னா ரெண்ட ரெண்டால வகுக்க முடியும் பத்தையும் ரெண்டால வகுக்க முடியும் அப்ப இது ரெண்டையுமே ரெண்டால வகுக்க முடியும்னா வகுத்து எழுதணும் வகுத்து எழுதும் போது நமக்கு விட மைனஸ் ஒன்னு பை அஞ்சு தகு பின்னத்துல கிடைக்குது தகு பின்னத்துல கிடைச்சிச்சுன்னா கலப்பு பின்னமா மாத்தணும்னு உங்களுக்கே தெரியும் அடுத்தது வெவ்வேறு பகுதிகளை கொண்ட இரு எண்களோட இரு விகிதமுறை எண்களின் கழித்தல பார்ப்போம் இப்ப வெவ்வேறு பகுதிகள் இங்க இருக்குதா மூணு ரெண்டு இத ஒரே மாதிரி பகுதி ஆக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளால அப்படி மாத்திரா மட்டும்தான் நம்மளால கழிக்க முடியும் சரி இப்ப மூணுக்கும் ரெண்டுக்கும் எப்படி ஒரே மாதிரி பகுதியா மாத்த முடியும் மீச்சியமா கண்டுபிடிக்கணும் மூணுக்கும் ரெண்டுக்கும் மீச்சியமா ஆறு மீச்சியமா ஆறு கண்டுபிடிச்சிட்டா அதுக்கு அடுத்து ரெண்டு பை மூணுன்னு எழுதி இந்த மூணு ஆறு ஆக்கணும் அப்ப ரெண்டால பெருக்கணும் ரெண்டால கீழே பெருக்கணும் மேலே ரெண்டால பெருக்கணும் இங்க இருக்கிற மைனஸ் எழுதிடும் ஒன்னு பை ரெண்டு பகுதி என்ன ரெண்டு அதை ஆறா மாத்தணும் ரெண்டு இன்ட்டு மூணு ஆறு அப்ப மூணால பெருக்கி மூணால மேல பெருக்கணும் நமக்கு அப்படி பெருக்கும் போது ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு நாலு கீழே மூணு இன்ட்டு ரெண்டு ஆறு மைனஸ் குறி ஒன்னு இன்ட்டு மூணு மூணு ரெண்டு இன்ட்டு மூணு ஆறு இப்ப பகுதி ஒரே மாதிரி இருக்கு அப்ப கீழே பை ஆறுன்னு எழுதிட்டு மேல இருக்கிற நாலு மைனஸ் மூணு எழுதும் நாலு மைனஸ் மூணு ஒன்னு பை ஆறு புரியுதா அடுத்தது பெருக்கள் இரு எண்களை கொடுத்து அதுக்கு பெரு இரு விகிதமுறை எண்களோட பெருக்கள் எப்படின்னு பார்ப்போம் ஒன்னு பை அஞ்சு இன்ட்டு மூணு பை நாலு இது ரெண்டும் எப்படி பெருக்க போறோம் ஒன்னு பை இன்ட்டு ஒன்னு பை அஞ்சு இன்ட்டு மூணு பை நாலு ஈக்குவல் டு ஒன்னு இன்ட்டு மூணு மேல இருக்கிற எண்ண மேல இருக்கிற எண்ணால மட்டும் மேல இருக்க எண்ணோட மட்டும்தான் பெருக்கணும் அதே மாதிரி கீழே இருக்க எண்ண கீழே இருக்க எண்ணோட மட்டும்தான் பெருக்கணும் ஒன்னு இன்ட்டு மூணு மூணு அஞ்சு இன்ட்டு நாலு இருபது இதை இதுக்கு மேல சுருக்க முடியாது அப்புறம் இன்னொன்னு என்னன்னா பெருக்கல்ல நம்ம பகுதி ஒரே மாதிரி இருக்கான்னு பார்க்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது பகுதி எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல பகுதியும் பகுதியும் பெருக்கணும் தொகுதியும் தொகுதியும் பெருக்கி எழுதணும் சுருக்க முடிஞ்சா சுருக்கி எழுதணும் அடுத்தது நம்ம பெருக்கல் தலைகீழிய பத்தி பார்ப்போம் பெருக்கல் தலைகீழினாலும் பெருக்கல் நேர்மாறுனாலும் ஒரே அர்த்தம் தான் விகிதமுறை எண்கள்ல பெருக்கல் தலைகீழி பார்க்க முன்னாடி நம்ம ஒரு முழுக்களுக்கு பெ முழுக்களுக்கு எப்படி தலைகீழி பெருக்கல் தலைகீழி பாக்குறதுன்னு பார்ப்போம் இப்ப நாலுன்ற ஒரு மொழி என்ன எடுத்துக்கணும் அதை எதோட பெருக்குனா நமக்கு ஒன்னு கிடைக்கும் அதுதான் நாலோட பெருக்கல் தலைகீழி இப்ப நாலு எதோட பெருக்குனா ஒன்னு கிடைக்கும் ஒன்னு பை நாலால பெருக்குனா ஒன்னு கிடைக்கும் அப்ப நாலோட பெருக்கல் தலைகீழி ஒன்னு பை நாலு அதே மாதிரிதான் விகிதமுறை எண்களுக்கும் ஒரு கொடுத்திருக்க விகிதமுறு எண்ணுக்கு எதோட பெருக்குனா நமக்கு ஒன்னு கிடைக்குதோ அதுதான் அந்த எண்ணோட பெருக்கல் தலைகீழி உதாரணத்துக்கு இப்ப நாலு பை அஞ்சுன்னு ஒரு எண்ணு கொடுத்திருக்க விகிதமுறை எண்ணு கொடுத்திருக்காங்க இதோட பெருக்கல் தலைகீழி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நாலு பை அஞ்சு எதோட பெருக்குனா ஒன்று வரும் அதோட தலைகீழியால பெருக்குனா அஞ்சு ஒன்று வரும் நாலு பை அஞ்சுக்கு தலைகீழி என்ன அஞ்சு பை நாலு நாலு அஞ்சா இருபது ஐநா இருபது இது ரெண்டையும் அடிச்சா ஒன்று கிடைக்கும் அப்படி இல்லையா நாளை நாளையும் அடிச்சா ஒன்று அஞ்சே அஞ்சையும் அடிச்சா ஒன்று அப்ப ஆன்சர் ஒன்று இது ரெண்டு மேலையும் கீழேயும் அடிக்கணும் மேலையும் கீழேயும் அடிக்கணும் அடிச்சா நமக்கு என்ன வரும் ஒண்ணுதான் விடையா வரும் அடுத்தது வகுத்தல் வகுத்தல்ன்றது ஒரு சின்ன மாற்றம் செஞ்சு பெருக்களா மாத்திக்கிட்டு பெருக்களுக்கு என்ன முறையோ அதே தான் பண்ணணும் இப்ப மைனஸ் எட்டு பை ஏழுன்ற விகிதமுறை என்ன மூணு பை அஞ்சுன்ற விகிதமுறை என்னால வகுக்க போறோம் முதல்ல மைனஸ் எட்டு பை ஏழு அப்படியே எழுதிக்கணும் இந்த வகுத்தல்ல பெருக்களா மாத்திக்கணும் மாத்திக்கிட்டு உடனே வகுத்தலுக்கு அப்புறம் என்ன விகித முறை என்ன இருக்கோ அதோட தலைகீழிய எழுதிடணும் இப்ப இங்க மூணு பை அஞ்சு இருக்குல்ல வகுத்தலுக்கு அப்புறம் நம்ம பெருக்கலா மாத்திட்டு அஞ்சு பை மூணுன்னு எழுதிக்கணும் இப்ப பெருக்களுக்கு என்ன முறையோ அதே மாதிரிதான் பண்ணணும் மேல இருக்கிற பகுதி ரெண்டையும் பெருக்கணும் கீழே இருக்க தொகு 
சாரி மேல இருக்க தொகுதிய தொகுதியோட பெருக்கணும் கீழே இருக்கிற பகுதிய பகுதியோட பெருக்கணும் மைனஸ் எட்டு இன்ட்டு அஞ்சு மைனஸ் நாற்பது ஏழு இன்ட்டு மூணு இருபத்தொன்னு சுருக்க முடியுமா இது ரெண்டையும் ஒரே என்னால் வகுக்க முடியுமா முடியாது அப்ப மைனஸ் எட்டு வகுத்தல் பை ஏழு வகுத்தல் மூணு பை அஞ்சோட விடை மைனஸ் நாற்பது பை நன்றி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க கணிதம் கற்போமுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஏதாவது கருத்துகள் இருந்தால் கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண